எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் பார்க்குறது எப்படின்னாக்கா வெளியே எங்கே எவ்வளோ தூரம் கடல் தாண்டி போனாலும் நம்ம வீடு மாதிரி என்றைக்குமே வராது இந்த ஒரு சின்ன வீட்டில் எங்கள் ரெண்டு பேரோட லைஃப்பில் இன்னொரு ஒரு லைஃப்பும் கூடிய சீக்கிரம் வரப்போகிறாங்க இந்த ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை உங்கள் கூட நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் நிப்பான் அட் ஹோம் ப்ராட் யூ பை நிப்பான் பெயிண்ட் ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் வாங்க வீட்டுக்கு வாங்க ஃபைனலாக வந்துட்டீங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இதுதான் வந்து எங்களோட வீடு ரொம்ப நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது இந்த வீட்டில் நான் உங்கள்கிட்ட நிறைய ஷேர் பண்ணிக்கவும் விரும்புகிறேன் என்னடா அது வீடு ஃபுல்லாக பொம்மை பொம்மையாக இருக்குன்ட்டு ஷாக் ஆக வேண்டாம் இது எல்லாமே என்னோடய ஹஸ்பண்டோட கலெக்ஷன்ஸ் அவர் வந்து ஒரு பெரிய காமிக் ஃபேன் ஒரு பக்கம் அவர் ஒரு கலெக்ஷன் வாங்கி வாங்கி வைப்பார் ஒரு பக்கம் நான் இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் வாங்கி வைப்பேன் இது எல்லாமே பஞ்சலோகம் எனக்கு எங்கள் அம்மா என் ஹஸ்பண்ட் எது கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கி கொடுத்தது அம்மா வாங்கி கொடுத்தது அந்த மாதிரி இருக்கு என்னோடய ஃபேவரட் பஞ்சலோகம் தசவதாரம் இது என் வெட்டிங் டைமில் எனக்கு எங்கள் அம்மா வாங்கி கொடுத்தது இங்கெல்லாம் நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்குது இதுதான் மெயின் உங்களுக்கு நான் காட்டியே ஆகணும் கண்டிப்பாக காட்டியே ஆகணும் எஸ் அப்பாவோட பிச்சர் கமலப்பா இந்த பிக்சர் வந்து எனக்கு கல்யாணம் ஆகி தேர்ட் டே எடுத்த பிக்சர் கமலப்பா வந்து அவங்க எனக்கு லன்ச் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் அவர் ரொம்ப எமோஷ்னலாக நாங்கள் என்னை பார்த்து வர முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் நம்பவே முடியல இப்போ வரைக்கும் என்னால் நான் அவங்களோட உட்காந்து சாப்பிட்ட விஷயங்கள் நிறைய பர்சனலாக பேசின விஷயங்கள் ஸோ இந்த பிக்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்டு இது வந்து சிவா தன்னோட அண்ணா விஷ்ணு ஸோ அவங்க பிக்சர் இருக்குது அண்ட் இன்னைக்கு சுஜா வருணியை தெரியறதுக்கு முதல் முக்கியமான காரணம் இந்த பிக் பாஸ் ஷோ ஸோ இது வந்து மறக்கவே முடியாது என்னோடய என்கேஜ்மெண்ட்டான பிக்சர் என்னோடய பெட்ரூம் காட்டுருவாங்க ஸோ இதுதான் எங்கள் பெட்ரூம் இந்த பிக்சர் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப ரசித்து வாங்கின ஒரு பிக்சர் எஜிப் கிங் அண்ட் குயின் சொல்லுவார் எவ்வளோதான் சண்டை வந்தாலும் இல்லை சந்தோஷம் வந்தாலும் எல்லாமே இந்த ரூமில் தான் இந்த பிக்சர் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் என்னோட ரிசப்ஷனில் எடுத்த பிக்சர் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஜீவன் பிரதர் எனக்கு வந்து இந்த பிக்சரை கிஃப்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு பிக்சர் எங்களுக்கு எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு பைந்தாங்கலி பைந்தாங்கலினா இருட்டுனா ஒரு பைந்தாங்கலி வெளியே பார்க்கறதா அப்படியே ஜெய்ஜென்டிக்காக ஒரு மாதிரி பெருசாக மீதி எல்லா விஷயத்துலையும் தைரியம் ஆனால் அந்த இருட்டுனா கொஞ்சம் பயம் ஸோ பக்கத்தில் முருகர் ஃபோட்டோ எப்போவுமே இருக்கும் முருகர் சிவாத்தானோட அம்மா அப்பா காலைல எழுந்திரிச்சு டைம் பார்ப்பேன் இப்போ நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறனால இந்த ப்ரெக்னன்சி பில்லோவில் தான் படுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த பில்லோ இருக்குது அண்ட் அகெயின் இது எல்லாம் சிவா தன்னோட கலெக்ஷன்ஸ் தான் இது எல்லாத்துக்கும் நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது எதாவது உடஞ்சாலோ இல்லை கீழே விழுந்தாலோ நான் பதில் சொல்லியே ஆகணும் அத்தாங்கிட்டேன் எஸ்கேப் ஆகவே முடியாது ஏன்னா இது எல்லாமே அவங்களுக்கு உயிர் அண்ட் அந்த நிப்போன் பெயிண்ட் எனக்கு பிக் பாஸில் கொடுத்தது பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் பிக் பாஸில் பெயிண்ட் பண்ணும் போது கிஃப்டாக ஐ மீன் ப்ரைஸாக வந்தது ஸோ அது பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் அண்ட் என்ன இதெல்லாம் எங்கள் கப்போர்ட்ஸ் குட்டியான ஒரு பெட்ரூம் சந்தோஷம் நிறைய இருக்கும் அந்த ரூமில் இந்த விநாயகர் முகம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் எனக்கு இது வந்து அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க அண்ட் என் தங்கச்சியும் வாங்கி கொடுத்தது தான் பஞ்சலோகமில் பண்ணது இந்த வீட்டுக்கு யார் வந்து போனாலும் இந்த பெல் அடிச்சுட்டு போனோன்னு நான் சட்டம் போட்டிருக்கேன் உள்ளே வரும்போதும் பெல் அடிங்க வெளியே போகும்போதும் பெல் அடிங்கன்னு ஸோ வீட்டில் மோஸ்ட்டாக ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்தாங்கன்னா இதை அடிச்சுட்டு அடிச்சுட்டு போவாங்க அண்ட் இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எனக்கு இப்போ தான் ரீசெண்டாக பேபி ஷவர் நடந்தது சிமந்தம் நடந்து முடிஞ்சது ஸோ அப்போ நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணாங்க பொண்ணா பையனா அவங்களோட விஷர்ஸ் 
ஸோ அந்த பிக்சரும் எப்போவுமே என்கிட்ட இருக்கணுன்றதுக்காக இங்கே வச்சுருக்கேன் அது கீழே தான் வைக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ கீழேயே வச்சுட்டு அதை நான் ஹேண்ட் பண்ணலை இந்த பிக்சர் பற்றி சொல்லியே ஆகணும் என்னோட படி கணேஷ் வெங்கட்ராமன் அண்டு நிஷா அவங்க எனக்கு வந்து சர்ப்ரைஸாக கல்யாணம் ஆகி மூணாவது நாள் இந்த வீட்டுக்கு நான் வரேன் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்தாங்க ஸ்வீட் ஃப்ளவர் இந்த ஃபோட்டோ ஸோ அப்போ ஃபோட்டோவே வெளியே வரல ஆன்லைன்லேருந்து எடுத்து அவங்க இதில் விஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு அதனால் இது இது ஒரு ஸ்பெஷல் அதில் அவங்களோட அந்த விஷ் பண்ணி எழுதுன அந்த கோட் இருக்கு டு த வேர்ல்ட் யூ மே பி ஒன் பர்சன் பட் டு ஒன் பர்சன் யூ ஆர் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதனால் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் என்னோட கலெக்ஷன்ஸ் நான் காட்டுறேன் எனக்கு கண்ணாடினா ரொம்ப பிடிக்கும் காட்டுறேன் கிளாஸ் இந்த மாதிரி கலர் கலர் கிளாஸஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போ நான் வெளியே ஷாப்பிங் போனாலும் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்குறதா தான் அதான் தான் எனக்கு அந்த கிளாஸ் வேணும் எனக்கு குட்டி குட்டியாக இருக்கிற திங்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஜேஎஃப்டபிள்யூ வந்திருக்கனால அரேஞ்ச் பண்ணது கிடையாது எப்போவுமே இப்படி தான் இருக்கும் வீடு அண்ட் புத்தா பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் உட்காந்து இங்கே தான் சாப்பிடுவோம் மோஸ்ட்டாக கெஸ்ட் வந்தால் தான் இந்த டைனிங் டேபிள் யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதெல்லாம் அண்ட் என் லைஃப்பில் நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய ஒருத்தவங்க இன்றைக்கி ஆனால் என் கூட இல்லை ஆனால் கூட இருக்கிற மாதிரி என்றைக்குமே நினச்சிப்போம் தூங்கி எழுந்திரிச்சி வந்தால் எப்போவுமே அவங்கள பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு பேசுவோம் உண்மை அது தான் இவங்க தான் மீனம்மா மீனம்மா யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சிவா தன்னோட மதர் ஸ்ரீபிரியா அம்மா அவங்களுக்கு தெரியும் ஆக்ட்ரஸ் அவங்க என் மதர் இல்லா அவங்களோட சிஸ்டர் ஸோ இவங்க இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்து தான் ஸ்ரீபிரியா அம்மா எங்கள் வெட்டிங்கை நல்லபடியாக நடத்தி வச்சாங்க ஸோ அவங்க இல்லைன்னா இன்றைக்கி இந்த லைஃப் எனக்கும் என் சிவா தனக்கும் நிச்சயமாக இருந்திருக்காது அவங்க இல்லாதது லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குறை அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கிச்சன் நான் சமைப்பேனா சமைப்பேனான்னு நிறைய பேர் பிக் பாஸில் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க பட் அங்கே நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் நான் சமைப்பேன்னு இப்போ நான் என் கிச்சனையும் காட்டுறேன் வாங்க வாங்க இதுதான் கிச்சன் என்னடா அது கிச்சன் அப்படியே தொடச்சி வச்சு பலப்பலன்னு இருக்கேன்னு நினைக்க வேண்டாம் கிச்சன் எப்போவுமே இப்படி தான் இருக்கும் என்னோடய கபர்ட்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தூங்கி எழுந்திரிச்சு வந்தால் இந்த இது தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க ஆந்தை கரெக்டாக இந்த ஆந்தை மூஞ்சியில் மொழிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இங்கே வாங்க இங்கே நான் ஒன்று காட்டுறேன் டெய்லியும் கேலண்டர் கிளிக்கிற இடம் ஓகே இது வந்து நோட்டீஸ் போர்டு ஃப்ரிட்ஜ் மேலே இருக்கும் எனக்கு திடீர்னு ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சுன்னா நான் ஏதாவது எழுதிடுவேன் அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வைப்பேன் இது இது சும்மா நான் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு 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 விஷயம் எனக்கு ஏதாவது ரிக்வஸ்ட் இருக்குனாலும் நான் அங்கே எழுதுவேன் எங்கேயாவது போகணுன்னாலும் எழுதுவேன் எனக்கு எப்போல்லாம் மனசில் எதுனா இருக்கோ அதை நான் சிவா தனக்கு மெசேஜாக அடிக்க மாட்டேன் இங்கே எழுதி வச்சுருவேன் அதுக்கு ஆன்சர் அவர் கீழே கொடுத்துருவார் ஸோ அதனால் இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த இடம் அண்ட் இதில் இருக்கிறது எல்லாம் எந்த கிடையாது என் வீட்டுக்காரது அவர் தான் இதெல்லாம் பண்ணுவார் குழந்த பாப்பா ஆ அதுக்கப்புறம் பூஜை ரூம் இது வந்து ஒரு கவுச் வீட்டில் அம்மா வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பூஜை ரூம் எங்கே இருக்கிறது தெரில ஆனால் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் நான் தனியாக ஒரு மண்டபம் மாதிரி நானே பண்ணி நானே வச்சுட்டேன் பாருங்கள் சுபம் லாபம் இது எல்லாமே நானாக பண்ண விஷயங்கள் இதெல்லாம் தனித்தனியாக நான் வந்து பண்ணேன் கார்பெண்ட்ரை வச்சு இந்த வீடு மோஸ்ட்டாக இன்டீரியர் டிசைன் எல்லாமே நானாக வரைஞ்சி கொடுத்து பண்ணது தான் ஏன்னா எனக்கு இன்டீரியரில் ரொம்ப பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நீங்கள் இங்கே கூட பார்க்கலாம் சிவா தன்னோட கலெக்ஷன்ஸ் வைக்கிறதுக்கு யூஸ்வலாக கிளாஸில் வைக்காம நான் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் 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 ஸ்டெப்பாக போட்டு வரைஞ்சி கொடுத்தது ஸோ இந்த ரூம் பற்றி சொல்லணும்னா அதான் எல்லாம் என் ஹஸ்பண்டோட திங்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அவர் அவர் ஹாப்பியாக இருந்தால் நான் ஹாப்பியாக இருக்கலாம்ல ஸோ அதனால் நான் அவரை பற்றியே நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அவரை உங்களுக்கு காட்டுட்டுமா ஸோ என் ஹஸ்பண்டை பார்க்கலாம் என்னோட லக்கி சாம் டாய்தா ஜேஎஃப்டபிள்யூல இருந்து வந்திருக்காங்க ஸோ என்னோட அத்தா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்மளோட ஃபேவரேட் இது சும்மா ஒரு சிட் அவுட் பிளேஸ் இங்கே இங்கே தான் நாங்கள் வந்து நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணுவோம் அத்தான் தான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த பிளான்ஸ்க்கெல்லாம் ரெகுலராக தண்ணி கொடுப்பாங்க தண்ணி ஊற்றுவாங்க 
மெயின்டைன் பண்றதெல்லாம் சிவா தான் தான் அதான் உள்ள போலாமா இதெல்லாம் எங்களோட ஃபேவரட் நான் சொன்னல எங்க பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு விதத்துல இந்த இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அவுல் அவுல் அந்த சார் இந்த மாதிரி நிறைய வீட்டில் இருக்கும் நிறைய விஷயம் இருக்கும் இந்த நல்ல பிள்ளைய பெற்றவங்க மீனம்மா ஆல்ரெடி அவங்கள பற்றி பேசிட்டேன் ஸோ இந்த பிள்ளை ரொம்ப மிஸ் பண்ணும் ஸோ கேலரி ஏரியா நான் சொல்கிறத விட என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னார்னா அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரெண்டு பேருமே சொல்லலாம் சரி சொல்லலாம் நீங்க ஆரம்பிங்க இங்கே நிறைய இன்னும் கேலரி வைக்கிறதுக்காக இடம் விட்டுருக்கோம் ஏன்னா மெயினாக சின்னது வந்ததுக்கப்புறம் அதோட சேர்ந்து எடுக்கணும் அது வைக்கணும்னு ஒரு பிளானு பட் இருந்தாலும் இது பத்தாது பட்டு இப்போதைக்கு சரி இது ஒரு தனியாக ஒரு இடம் வச்சுலாம் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் வச்சா மெஸ்ஸி ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு இடம் கொடுக்கலான்னு இதில் மோஸ்ட்லி நான் ரொம்ப எங்கள் அம்மாவோட க்ளோஸ் அதனால் எங்கள் அம்மாவோட இருந்த மெமரிஸ் அதெல்லாம் இதில் வச்சுருப்பேன் என் பிரதரோட இருந்தெல்லாம் சுஜா அது வந்து சின்ன வயசு சைல்டுஹுட் பிக்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக ஆ ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பிக்சர்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அவங்க தாத்தாவோட அவங்க அம்மாவோட இருந்ததெல்லாம் பட் அவங்க டீச்சர்லாம் மீட் பண்ணும்போது கேட்பேன் அதெல்லாம் பிக்சர் இருந்தால் கூட ஈஸியாக கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு ஆனால் அதுவே கிடைக்க மாட்டேங்குது நானும் தேடிட்டு இருக்கேன் பட் குழந்தையில் இப்போ சிவாத்தான்லாம் குழந்தையாக இருக்கிற பிக்சர்லாம் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி பிக்சர் எனக்கு அம்மா இல்லை எங்கள் அம்மா வந்து பயங்கரமாக கேமரா கையுமா சுற்றிட்டே இருப்பாங்க சும்மா சும்மா எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் நிறைய பிக்சர்ஸ் அமைஞ்சிருச்சு எங்கள் அம்மானால் அப்படி எடுக்க முடியாது எடுக்க முடியல ஸோ அதனால் எனக்கு சின்ன வயசு பாப்பா ஃபோட்டோ எதுவுமே இல்லை ஸோ ஏன் பாப்பா வந்துச்சுன்னா நிறைய ஃபோட்டோ எடுப்பேன் நான் அப்புறமா இந்த ஃபோட்டோலாம் கழட்டிட்டு அவங்க ஃபோட்டோ தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக இங்கே ஏ ஸோ இந்த பிக்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவாத்தனோட அம்மா அண்ட் அவங்க சிஸ்டர் ஸ்ரீபிரியா அம்மா அவங்களோட பிரதர் ஸ்ரீகாந்த் மாமா எல்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க மூணு பேரோட பயங்கர யங்காக தெரியுவாங்க இவங்களோட மதர் கும்பகோணம் எங்க அப்பா சைடு வந்து தஞ்சாவூர் அந்த சைடு சிவாஜி தாத்தா மட்டும் தான் ஆக்டர் பட் எங்க அம்மா சைட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே கலைஞர்களாவே இருந்தாங்க ஒருத்தவங்க பரதநாட்டிய டான்ஸரா இருப்பாங்க இல்லாட்டி எங்கள் அம்மாவோட அப்பா வந்து வயலினிஸ்ட்டு எங்கள் அம்மாவோட இன்னொரு சித்தப்பா வந்து பெரியப்பான்னு நினைக்கிறேன் பெரியப்பா வந்து ஈஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் அவ் ஸோ எல்லாருமே அந்த ஆர்டிஸ்டிக் லைன்லேயே இருந்தாங்க தென் மை ஆண்ட் ஸ்ரீபிரியாவும் பெரிய ஆக்ட்ரஸாக இருந்தாங்க அவங்க தம்பியும் ஸ்ரீகாந்த்னு சொல்லிவிட்டு அவரும் இந்தியன் படத்துலலாம் நடிச்சிருப்பார் விஜய்க்கு அண்ணனாலாம் நடிச்சிருப்பார் மின்சார கண்ணால் ஸோ எங்கள் பாட்டியும் வந்து வாஸ் அ பிக் கிளாசிக்கல் டான்ஸர் ஸோ அந்த ஆர்டிஸ்டிக் திங் வாஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் இன் சைட் மீ அது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இவங்களையும் இவங்களும் வந்து ஃபேமிலியில் ஒரு ஆர்டிஸ்டாகவே ஜாயின் ஆனால் ஸோ ஒரே ஃபுல்லாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஃபேமிலி தான் எஸ் அண்ட் நான் வந்து எப்போவுமே எங்கள் தாத்தாவை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பேன் அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ எங்கள் தாத்தா வந்து இல்லைன்னா இன்றைக்கி இந்த லைஃப் டெஃபினட்டாக எனக்கு கிடையாது மிஸ்டர் ஆர்முகம் அவங்க வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் அம்மாவை வளர்த்தாங்க அப்படி தான் தாத்தா எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் தாத்தாவோட பிக்சர் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அண்ட் எங்கள் அக்கா நான் என் தங்கச்சி நாங்கள் மூணு பேர் இருக்கிற ஒரே ஒரு பிக்சர் அது தான் ஸோ அதுவும் ஞாபகமாக வச்சுருக்கேன் இன்னும் நிறைய பிக்சர் ஃப்யூச்சரில் வரும் அது வந்துட்டு அப்புறம் நான் திரும்பி உங்களை கூப்பிடுவேன் நீங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேமிலி பிக்சர்ஸ்னு இங்கே இருக்கிறத தவிர்த்து இப்போது நம்ம லைஃப்பில் போக போக இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலின்னு சொல்கிறதுக்கு மெயின் பார்ட்டே இப்போ கல்யாணம் ஆகிட்டு தெரியறது வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி மாதிரி நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் மெயின் கோர் மெம்பர்ஸ் மட்டும் எப்பயுமே கூடவே இருப்பாங்க பட்டு நம்ம வளர வளர நம்ம இப்போ கல்யாணம் ஆகிட்டு பிறகு லவ் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் ஆகிட்டு நம்மளே தனியாக வந்து நம்ம லிவ் பண்ணுறோம் நம்ம லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற போது எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் நம்மளை சுற்றி என்றைக்குமே இருக்க மாட்டாங்க ஒன்று அவங்க தே இல் ஹேவ் தேர் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் தே இல் ஹேவ் தேர் ஓன் லைஃப் டு லிவ் அது தவிர்த்து சில பேர் வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வலாக அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு இந்த வயசில் சின் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது பார்த்துட்டு வளர்ந்த பிறகு வந்து என்னப்பா இப்படி வளர்ந்துட்டேன்னு இருபது வருஷம் கே
எப்பவுமே இல்லாத பழகுவாங்க சோ அவங்க எல்லாம் ஒரு கேங் இருக்காங்க எங்களோட கேங் ஒன்னு இருக்கு एक्चुअली ஆமா சோ அவங்களோட போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அவங்களோட पिक्चर्स எல்லாம் இங்க வரணும்னு நாங்க पिक्चर्स எல்லாம் இருக்கு பட் நாங்க ஒவ்வொன்னா போட முடியாது இல்லையா சோ அது ஒரு டைம் எடுத்து அது ஒரு 10 15 போட்டோ நாங்க ஃப்ரேம் பண்ண கொடுத்து அதுக்கு அப்புறம் அதை மாட்டணும் சோ நான் சொல்ற அந்த கேங் யாருனா கணேஷ் வெங்கட்ராமன் அண்ட் நிஷா சந்தியா அண்ட் வெங்கட் நிவி அண்ட் பங்கஜ் அண்ட் என் தங்கச்சி அண்ட் நிவியோட தங்கச்சி அண்ட் பவித்ரான்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு போயிட்டே இருப்பாங்க ஜாய் ஃபெட்ரிக் காஸ்டியூம் டிசைனர் ஜாய் ஃபிரெட்ரிக் அப்புறம் குகன் டாக்டர் னு வந்திருக்காரு அவங்க வைஃப் ஐஸ்வர்யா சோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கேங் ஒரு கேங் இருக்கு சூசைட் ஸ்குவாட் மாதிரி ஒரு கேங் பெரிய கேங் அது சோ அதெல்லாம் இன் ஃபியூச்சர்ல வரும் பில்ல கண்டுபிடி ஏ அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ திஸ் இது ஏன் நான் எங்க சம்பந்தமே இல்லாம வெச்சிருக்கேன் நீங்க யோசிக்கலாம் இது நான் ஃப்ரேம் பண்ணனும் ஏனா இங்கேயா வெச்சிட்டு தேடுறேன் இது வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்துப்பாங்க விவோ ஸ்பான்சர் போல ஆக்சுவலா இங்க போட்டுருக்கோம் சுஜா வருணின் இது வந்து பிக் பாஸ்ல எனக்கு கொடுத்த பட்டம் நிறைய கெட்ட பட்டங்கள் இருக்கும் பட் கெட்டதை மறந்துடணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நான் மறந்துட்டேன் நல்ல பட்டத்தை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ எனக்கு கொடுத்த பட்டம் மூன்றாம் பிறை என்னோட கேரக்டர் செஷனை வந்து அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அண்ட் தைரியமான பொண்ணு சுறுசுறுப்பான பொண்ணு நல்ல சமையல் செய்கிற பொண்ணு ஹோம்லியாக இருக்கிற பொண்ணு ஸோ இது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஏன்னா இது எல்லாமே உண்மை தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எந்த புண்ணியம் அது கொடுத்தான்னு தெரில ஆனால் அது எல்லா பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப உண்மை தான் அதில் மெயினாக ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அந்த மூன்றாம் பிறை வந்து பழகும் போது தான் தெரியும் உண்மையிலேயே வந்து அந்த ஒரு தெய்வ திருமகளில் ஒரு விக்ரம் அந்த இது மாதிரி தான் இப்போ அவங்க அதிலலாம் எப்படி நம்ம விக்ரமுக்கு இல்லை சொல்லிடுறேன் அதில் அவங்க எப்படி விக்ரமை பார்த்து நம்ம கேட்போம்ல இவர் இப்படி இருக்கார் இவரெல்லாம் எப்படி குழந்த பெற்றுக்கிறாருன்னு அந்த மாதிரி சேம் கான்செப்ட் தான் ஸோ வந்து திடீர்னு ஆனால் வந்து இந்த அம்மன் படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன் மாதிரி மாறுவாங்க அது பட் ஆனால் யூஸ்வலாக அவங்களோட எயிட்டி பர்சன்ட் அந்த கேரக்டர் வந்து ஷி இஸ் சைல்டு ஈஸியாக ஏமாத்தலாம் ஈஸியாக பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடலாம் ரொம்ப இன்னோசென்ட்டு உடனே பேக் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோ வல்னரபுள் அவங்க நான் அவங்க லைஃப்பில் வந்தோன்னா ஐ திங்க் ஐ ப்ரொடெக்ட் ஹர் அண்ட் ஐ டெல் ஹர் அப்புறமா ஷியோராக அது நிறைய விஷயமா இருக்கு பட் நிறைய விஷயத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறதுனால உண்மையிலேயே அந்த ஒரு லெசன் எல்லாருக்குமே ஒரு லெசன் தானே ஸோ வந்து ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நம்மெல்லாம் ரொம்ப கெட்ட பசங்க நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வாழ்க்கை தெரியும் நம்ம வந்து சென்ட் பீச்சில் படித்து அப்படியே சாந்தோமில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இப்போ ஆப்போசிட்டில் ரோஸ்ரி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் அப்படி வளர்ந்தவங்க இவங்க ரொம்ப ரொம்ப தங்கமான பொண்ணு ஸோ வந்து எல்லா ஃப்ரெண்டுமே எந்த ஃப்ரெண்டு கிடைச்சாலுமே வந்துட்டு நல்ல ஃப்ரெண்டாக இப்போ கிடைக்கிறவங்களாம் அமையிறதுனால எவ்ரி ஒன் அவங்கள பார்த்து இவங்க அப்சர்வ் பண்ணி கற்றுப்பாங்க அண்ட் நிறைய லைஃப்பில் பட்டதுனால அந்த லெசன்லேயே கற்றுக்கிட்டாங்க நிறையா ஸோ உட்காந்து பேசலாம் வாங்க உட்காந்து பேசலாம்னு வந்தேன் ஆனால் இதை பார்த்த உடனே உங்கள்கிட்ட டெஃபினட்டாக என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும் இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறாங்க சுஜானு நீங்கள் எல்லாம் வந்து கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதையும் அவரே சொல்லுவார் இதுக்கெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார் நான் தான் ஏதாவது உடஞ்சிதுன்னா என் மண்டை உடஞ்சிரும் கண்டிப்பாக பட் அந்த மாதிரி நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் நான் பாதுகாத்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் பட் சிவாத்தா சொல்லுவாங்க ஏன் இதெல்லாம் பிடிக்கும் சிவாத்தா இவங்களுக்கு இதை பற்றி சுத்தமாக ஐடியாவே கிடையாது பட் ஆனால் இப்போ எப்படின்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்தே நானும் எனக்கு ஒரே ஒரு அண்ணா இருக்கார் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து நானும் அவரும் இந்த கார்ட்டூன் முன்னாடிலாம் சின்ன டிவியில் தூர்தர்ஷன் தான் வரும் அப்போ வந்து சூப்பர் மேன் போடுவாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சின்ன வயசு நைன் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் அது பார்த்து இந்த ஜிஐ ஜோ ஹீ மேன்லாம் பார்த்தே வளர்ந்தவங்க நாங்கள் ஸோ அந்த கார்ட்டூன் பார்த்து அந்த கார்ட்டூன்லேருந்து ஃபிலிம் ஃப்ரீக் ஆகிட்டோம் எல்லா படமும் பார்ப்போம் காமிக்ஸுக்கு வந்து பயங்கர ஃபேன் இந்த மார்வல் காமிக்ஸும் டிசி காமிக்ஸுக்கும் ரெண்டு பேரும் ஹியூஜ் ஃபேன் நாங்கள் அந்த மாதிரி ஃபேனாக இருந்திருந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு சுத்தமாக அதெல்லாம் தெரியாது அவங்களுக்கே பேர் ஒரு கட்டத்தில் தெரிய ஆரம்பிச்சு ஏன்னா நாங்கள் சொல்லிட்டே இருப்போம்ல இந்த பொம்மை வாங்கி கொடுங்க அந்த பொம்மை வாங்கி கொடுங்க அவங்க வந்து என்ன பேட்மேன் பொம்மை வேணுமா சூப்பர் மேன் பொம்மை வேணுமான்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ அதே மாதிரி எங்கள் அம்மாவை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது சுஜா வந்து இது பேட்மேன் பொம்மை ஒன்று மண் பொம்மை வேணால் வாங்கிக்கோங்களேன் அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்மனால்
அந்த அளவுக்கு வெறித்தனமான ஒரு ஃபேன் ஏன் புருஷே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாச்சு தான் கலெக்ட் பண்ணுவேன் சின்ன வயசுலலாம் ஸ்டாச்சுலாம் கலெக்ட் பண்ணணும்னு ஆசை பட் நம்மலாம் வெளியூருக்குலாம் சின்ன வயசுல போனதே கிடையாது அதுக்கு அப்புறம் எங்க அம்மா அலஸ்ட் போக ஆரம்பிச்சாங்க வெளியூர்லலாம் எல்லாமே அவங்க தான் காமிச்சாங்க பட் அந்த டைம்லலாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருந்தது அவங்க கிட்ட கேட்கவும் முடியல சரி நம்மளா எப்ப சொந்தமா சம்பாதிக்கிறோமோ நம்ம நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குவோம் அப்படினு வெயிட் பண்ணி ஒன்னு ஒன்னா இப்ப வந்து வாங்கிட்டு இதுக்காக பட் ஆனா தேங்க்ஸ் டு ஹர் இவங்க வந்துட்டு இந்த பிளேஸ் எல்லாம் இதுக்காக அரேஞ்ச் பண்ணி எனக்கு அது வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது வந்து அவங்க தான் நான் அதை ஒழுங்கா ஆக்சுவலா வந்து சிவா தன்னோட கலெக்ஷன்ஸ் இன்னும் நிறைய இருக்கு உண்மைக்கே சொல்லணும்னா அவரோட வீடு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் எனக்காக தான் சிவா தான் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கி இங்க நாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கோம் ஏன் அந்த ரீசன்னா எங்க அம்மா தனியா இருக்காங்க சிஸ்டர் இன்னும் கல்யாணம் ஆகல ஸோ அவங்க இங்க இருந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் அவையில தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சினா நம்ம பக்கத்துல இருக்கணும் ஏன்னா அம்மாவோட அன்புனா என்ன அம்மாவை எப்படி கேர் எடுத்துக்கணும்ன்றது எல்லாமே சிவா தனக்கு தெரியும் அன்பார்ச்சுனேட்டா அவங்க இப்போ இல்லாம போனனால இருக்கிறவங்கள நம்ம வந்து ஒழுங்கா பார்த்துக்கணுன்றதுக்காக சிவா தான் வந்து பக்கத்துலயே இருந்து பார்த்துக்கணும்னு இங்க வந்தாங்க இங்க வந்து நிறைய விஷயம் எனக்கு அவர் வந்து விட்டு கொடுத்துருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த காமிக்ஸ் தான் இது வந்து அவரோட வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோ ஸ்டாச்சூஸ் இருக்கு வீடு ஃபுல்லாக கீழே எல்லாமே ஸ்டாச்சூஸ் இவர் இவங்க அண்ணா சேர்ந்து பண்ணுற பட் ஆனால் அது வந்து அது என்னதுன்னு நான் என்றைக்குமே கிளைம் பண்ணவே மாட்டேன் ஃபுல்லாக எங்கள் அண்ணா கலெக்ஷன் தான்